Hii ni kutoka Wizara ya Elimu Sayansi na Teknolojia ambapo Waziri Mwenye Dhamana Profesa Adolf Mkenda amesema wizara hiyo itapima matokeo ya utafiti wa ndani kulingana na kazi zinazofanywa na watafiti hao zinazochapishwa katika majarida makubwa ulimwenguni ili kutambua hilo kiasi cha shilingi bilioni moja zimetengwa kwa ajili ya zoezi hilo hatua hii ni hamasa ya watafiti wa sayansi na teknolojia nchini amesema hayo katika hafla ya kutangaza washindi wa tuzo za watafiti zinazochapishwa katika majarida ya hadhi ya juu kimataifa Jumla ya machapisho 82 yaliyopokelewa kutoka Tanzania bara na visiwani huku sabina moja kati ya hizo zikitoka katika vyuo vya elimu ya juu vya umma na moja vyuo binafsi. Kuna utafiti matokeo utafiti yanachapishwa baada ya kuchapishwa wengine wanasoma alafu wanaenda kutumia utafiti ule kutatua matatizo ndivyo ilivyo na mara nyingi utafiti hauwezi kuanza kutatua matatizo kwa sababu lazima uwe tested na wanasayansi wengine wanaangalia wanakosoa wanasema labda tufanye hivi kwa hiyo uangalie tu kwa mfano na daktari ambaye anafundisha uh, muhas akianza kuona kesi fulani zinakuja mara nyingi awe na ajue kwamba nikianza kuzisoma hizi na kuzielewa nitatatua tatizo lakini maana ni kwamba baada ya kazi unaenda maabara unaanza kutumia muda mrefu kufanya kazi hiyo bala kusema ngoja niondoke hapa niende nikaangalie shamba langu na kufuga kuku mambo yanaendaje uweze kuishi pale kama unavyotaka kwa haya ndio nitatamka wale ambao kwa kipindi cha kuanzia machapisho yao yametoka kwa kipindi cha kuanzia Julai moja, 2022 mpaka 31 Mei 2023 kwa sababu tumepanga muda kila mwaka kutakuwa na muda wa machapisho lakini hiki ndio kipindi ambacho hao wanapata tuzo hii sasa ningependa kwanza kuishukuru sana kamati. Kuishukuru sana kamati iliyoongozwa na Profesa Yunus Mgaya wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Uongozi wake ni mzuri sana kwa kutupa vigezo hivi na vigezo kila mtu anaweza kaviona kama ulileta chapisho lako halikupata kaangalie vile vigezo utaona kwa nini ukupata. Namshukuru vile vile wajumbe wote ambao wamefanya nao kazi. Profesa Evelyn Mbede ambaye leo kwa mkurugenzi wa sayansi na jua katika wizara ya sayansi na teknolojia wakati huo kama sikosei na kushukuru sana profesa Bruno Sunguya wa chuo kikuu cha afya na sayansi shirikishi muhimbili muhasa asante sana na kushukuru sana dr Abdul Muhammad chuo kikuu cha taifa Zanzibar asante sana na kushukuru sana dr Ndekia Orio taasisi ya taifa ya utafiti wa magonjwa ya binadamu Nimri asante sana na kushukuru sana profesa Ladislaus Mnyone wa wizara ya elimu sayansi na teknolojia ambaye wewe mwenyewe ni mwanasayansi mzuri sana na kushukuru sana Bestina Daniel kutoka tume ya taifa ya sayansi na teknolojia kwa kazi nzuri. Kwa hapa naenda kusoma matokeo ya kazi nzuri mliyofanya. Wanaopata mishiko yao sasa. Kwanza tuseme tulisema chapisho lolote ambalo litafikia vigezo lile chapisho ndio linatengewa milioni hamsini kama umeliandika mwenyewe unachukua kitita cha milioni hamsini Kikiana mnagawana kwa taratibu ambao wamewekwa humu. Wengi hapa wanagawana. Na anayepata nyingi zaidi yule ambaye ndio mtafiti, anaita leading eh, researcher. Uh, leading author. Jina lake kwaenda linakuwa la kwanza. Lakini hata kama ni mtanzania na jina lako liko katikati, kuna mshiko wako unakusubiri katibu mkuu kisha andaa kapu majina yenyewe ni kama ifuatavyo. Sisome kwamba nani wa kwanza wa pili wa tatu na soma tu randomly kwa kuanza na Dr. Geoffrey Jackson Masana anatoka mwalimu Julius Kambarage Nyerere University of Agriculture and Technology kutia tulisema kile chuo hakijaanza kuchukua wanafunzi lakini kinafanya utafiti na haya ni matokeo utafiti ambao wanaofanya japo mwaka huu tutaanza kuchukua wanafunzi Dr. Thomas B Nyambo Kampala International University in Tanzania Dr. Franela Francos Hala, Ardhi University. Na huyu ni lead author. Mr. Saidi Maneno Masawa, the Open University of Tanzania. Dr. Ali Haika Kengalo Joseph, Ardhi University. Dr. Shadrak Mwita Sabai, Ardhi University. Dr. Chabani Mrisho Mgana, Ardhi University. Dr. Thomas Nyambo, 
Kampala International University in Tanzania. Huyu anatokea mara mbili. Anamshiko hapa na anamshiko hapa maisha yanaenda mbele. <laughs> Dr. Miraj Hossein, the University of Dodoma. <laughs> Dr. Miraj Hossein ni lead author. Miss Ripanda Asha, University of Dodoma. <laughs> Dr. Ramadhani Bakari, University of Dar es Salaam. <laughs> Professor Rudovic Kazwala, Sokoine University of Agriculture. <laughs> Dr. Emmanuel Mpolia, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, Arusha. <laughs> Dr. Kija Habi, University of Dar es Salaam. <laughs> Professor Hezron Nonga, Sokoine University of Agriculture. <laughs> Dr. Omari Bakari. Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. <laughs> Professor Karoli N. Jao, Nelson Mandela African Institution of Science and Technology. <laughs> Dr. Elingarami Sauli, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. <laughs> Professor Joram Buza, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology. <laughs> Dr. Franco Penieli Mbise, the University of Dodoma. <laughs> Dr. Omar Mzava, Arusha Technical College. <laughs> Dr. Omar Mzava, the lead author. Professor Reginald A. Kavishe, Kilimanjaro Christian Medical University College. <laughs> Dr. Fadlun Auli Albeit, Muimbili University of Health and Allied Sciences. Dr. Ardi Mwampashe, Mwimbili University of Health and Allied Sciences. <laughs> Dr. Thomas Nyambo, Kampala International University in Tanzania. <laughs> Anatokea mara ya tatu huu. Kwa huu kifanya hivu, kwa kweli maisha kwa yanandana utafiti maisha na kwenda mbele vizuri sana. Tampongeza sana. Dr. Emanuela E. Ambrose, Catholic University of Health and Allied Sciences, Kuhas. <laughs> Dr. Primrose Songoro, Catholic University of Health and Allied Sciences. <laughs> Mr. Mwesige Charles, Catholic University of Health and Allied Sciences. <laughs> Professor Abel N. Makubi, Muimbili University of Health and Allied Sciences. <laughs> Namkumbuka Professor Abel Makubi, yeah. alikuwa katibu mkuu izara afya. Anamshiko wake katibu mkua nao Kwa kuchapisha matokeo ya kazi yake katika majarida ya juu kama inafatakiwa Dr. Amani Mosi Thomas Mori, Muimbili University of Health and Allied Sciences Dr. Albert Magohe, Muimbili University of Health and Allied Sciences Dr. Enika Ara Masawe, Muimbili University of Health in the Allied Sciences. <laughs> Prof. Said Abud, Muimbili University of Health in the Allied Sciences. <laughs> Prof. Karim P. Manji, Muimbili University of Health in the Allied Sciences. <laughs> Dr. Mwoya Biaro, Institute of Rural Development Planning. <laughs> Dr. Biaro, ni lead author. Kuna mtu atauliza chuo cha mipango na sayansi wapi na wapi Hawa na wenzao nitaka wataja Wamefanya utafiti wa matumizi ya tehama kwenye afya Na kuchapisha kwenye jono la sayansi ya afya la juu sana duniani Kwa hawa ni watu wa tehama Wanapata tuzo hii kwa kufanya utafiti Ambao ni wa tehama ambao ni field yao Lakini application yake katika afya ambayo ilikuwa nikati ya field ya bazo tulikuwa tunatua. Kwa hiyo Dr. Mwayo Biaro, lead author wa Institute of Rural Development Planning, IRDP. Alikuwa pamoja na Dr. Aniseti Ruizaula wa Institute of Rural Development Planning. Pamoja na Dr. Nikolaos Ngowi wa Institute of Rural Development Planning. Alafu tuna Professor Andrea B. Pembe 
Mwimbili University of Health and Life Sciences. Walikuwa Vice Chancellor pale. Dr. William Frank Mawala. Mwimbili University of Health and Life Sciences. Na huyu ni lead author. Dr. Lulu Chirande. Mwimbili University of Health and Life Sciences. Dr. Hadija Mwamtemi. Mwimbili University of Health and Life Sciences. Mwimbili na jambo lake. <laughs> Dr. Godlove Sandy, Mwimbili University of Health and Allied Sciences. Dr. Salama Mahawi, Mwimbili University of Health and Allied Sciences. Dr. Atukuzwe Kahakwa, Kilimanjaro Christian Medical University College. Dr. Paul Ntemi, Catholic University of Health and Allied Sciences. Dr. Elifraham Kwizu, Kilimanjaro Christian Medical University na Dr. Clara Chamba Tumaini University Hawa fedha zitagawanywa kwa kigezo kilichosemwa jumla ya shilingi milioni 500 nusu bilioni fedha zilizotengwa zilikuwa ni bilioni moja. Tumeona badala ya kulegeza vigezo tuongeze yale maeneo ambayo hatukuyaweka kwa sababu tuliposoma kwenye budget tulisema tutaanza na sayansi asilia pamoja na elimu tiba na hesabu hisabati tuliweka katika sayansi asilia na tulisema baadaye tutaenda katika uhandisi na sayansi nyingine zote baada ya majadiliano tulikubaliana hizi nusu bilioni zitagawanywa kwa vigezo vile vile e, actually kama ungeenda kwa vile vigezo na budget ingekuwa kama milioni 300 moja. tumesema tutaongezea mpunga kidogo e, wapate lakini sasa kazi ambayo katibu mkuu hapa uh, kaimu katibu mkuu hapa ameniomba nifanye ni kuzindua dirisha jingine ili tuongeze maeneo. Sasa hapa hapa nahitaji maelezo. Kwa bajeti hii tunayokwenda nayo tutakuja kutangaza dirisha litafunguliwa lini. Kwa hao nitakao wasema ni kwa muda ule ule, yani machapisho yao yametoka kati ya Julai 2022 na tarehe 31 Mei 2023 watakao chapisha baada ya Julai 2020 eh, baada tarehe 31 Mei 2023 tutatangaza tutafungua dirisha baadaye na wenyewe wako under consideration well budgeted for kwa hii tunarudi nyuma kuvuta wale ambao tulikuwa tumewacha kwa budget ambayo actually ilikuwa itumike katika kipindi kile